ในข้อที่2นะคะเขาให้ A แล้วก็ B มาว่าเป็นเมทริกซ์คูณสโดยที่เขาไม่ได้บอกว่า A คืออะไรไม่ได้บอกว่า B คืออะไรแต่ให้หา A อินเวิร์กับ B อินเวิร์กให้มาแค่ A บวก B คือเมทริกซ์นี้นะ 3A ลบ 3B คือเมทริกซ์นี้นะอ่าน้องจะหาอินเวิร์กของ A แล้วก็อินเวิร์กของ B ยังไงดีข้อนี้อย่าเมานะ A ไม่ใช่อินเวิร์กของ B เนาะแล้ว B ก็ไม่ใช่อินเวิร์กของ A เพราะฉะนั้นเราหา A ได้เราก็ไปหาอินเวิร์กจาก A ตัวนั้นหา B ได้ก็ไปหาอินเวิร์กของ B ตัวนั้นแทนเดี๋ยวทำมาแล้วน้องเพลิดคราวนี้เขาบอก A บวก B มาแล้วก็บอก 3A ลบ 3B มาสมมติว่าพี่อยากดู A ใช่ปะเพราะว่า A จะได้หา A i n v e r s ได้อ่าสังเกตดูแล้วอันนี้ก็ถ้าเราหาร3อืมหาร3พี่ฝ่ายยังไม่ได้หารเข้าไปในเมทริกเนาะพี่จะหารแล้วก็ดึงเอ่อค่าคงที่ออกมาเป็น1ส่วน3เอา3ไปหารนั่นแหละแต่ไม่ได้หารข้างในหารข้างนอกก่อนตัวนี้ก็เป็นลบ1เหมือนเดิมลบ1เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นลบ1แล้วก็0ถ้าอยากหา a น้องก็เอา a บวก b บวกกับ a ลบ b ก็จะได้เป็น 2a ถูกปะ a บวก a ได้เป็น 2ab บวกด้วยลบ b กลายเป็น0 1ส่วน3มันยังไงก็เป็นตัวรวมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามารวมกันเราสามารถดึง1ส่วน3มาได้แต่เดี๋ยวพี่จะเขียนให้ดูก่อนพอเราบวกกันใช่ปะมัน1ส่วน3เหมือนกันแล้วก็คิดข้างในบวกกันได้บวกกันได้เป็น1 1แล้วก็ลบ2 3อืมก็ได้ว่า 2a เท่ากับเท่านี้ a ก็จะต้องหัน2ไปตลอดใช่ปะพี่ก็หันแล้วตรงนี้มันก็จะได้เป็นลบ6เอ้เป็น1ส่วน6แทนได้ a มาแล้วคราวนี้ถ้าอยากรู้ a i n v e r s ถ้าอยากรู้ a i n v e r s a i n v e r s มันก็จะต้องอเดี๋ยวเขียนเทียมให้ก่อนมันคือ1ส่วน a d ลบ b c แล้วก็คูณด้วย d กับ a ต้องสลับทีกันถูกปะแล้วก็ b กับ c ที่มันไม่สลับที่เราจะใส่ลบเข้าไปคราวนี้1ส่วน6มันไม่ใช่ a d ลบ b c 1ส่วน6มันยังเป็นของ a อยู่ถูกปะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะดึงมันร่วมออกมาแล้วก็1ส่วน a d น้องคูณกันได้เป็น3เนาะลบ b c b c คูณกันได้ลบ2ลบ b c ก็เลยเป็นบวก2 d สลับกับ a ก็เป็น3แล้วก็1เพราะว่ามันจะต้องสลับกันถูกปะ d สลับกับ a แล้วก็ b กับ c ที่มันไม่ได้สลับที่กันมันจะใส่ลบตรงนี้เป็น1ก็เลยเป็นลบ1ตรงนี้เป็นลบ2ก็เลยเป็น2ก็จะได้เป็น1ส่วน30อ่าเท่ากับ3ลบ1 2 1ได้ว่า a i n v e r s ก็อาจจะตอบไปเท่านี้ก็ได้หรือว่ากระจาย1ส่วน30ไปทุกตัวก็ได้ส่วน b i n v e r s อ่าเมื่อกี้เราหา a ไปแล้วทุกปะแต่ถ้าเราจะหา b น้องจะต้องเอา2อ,อันเนี้ยมาลบกันพอเราลบกัน a มันก็จะตัดกับ a ถูกปะ b ลบด้วยลบ b ก็จะเป็น 2b ก็จะได้ว่า 2b มันคือ1ส่วน3ของ2 2
ลบหนึ่งสามลบด้วยหนึ่งส่วนสามของลบหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งแล้วก็ศูนย์ดึงหนึ่งส่วนสามออกมาแล้วก็เอาเมทริกลบกันสองลบด้วยลบหนึ่งก็เป็นสองบวกหนึ่งคือสามสองลบด้วยลบหนึ่งก็เป็นสามเหมือนเดิมลบหนึ่งลบด้วยลบหนึ่งกลายเป็นศูนย์เพราะว่าลบหนึ่งบวกหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นสามลบด้วยศูนย์ก็คือสามกระจายหนึ่งส่วนสามไปกลายเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งพอได้เท่านี้ปุ๊บ b มันก็จะเท่ากับหนึ่งส่วนสองคูณกับหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งอยากหา b invert ใช่ไหม b invert ก็จะเป็นเดี๋ยวอันนี้พี่ขอแก้หน่อยของ a อ่ะของ a น้องควรจะอ่ามันเป็นหนึ่งส่วนหกน้องควรจะกระจายเข้าไปคือกระจายหนึ่งส่วนหกเข้าไปอะ่ะเพราะว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวมันคูณกันใช่ปะคูณกันแล้วเดี๋ยวค่าตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปอะ่ะอืมหนึ่งส่วนหกตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นหกตรงนี้พี่โทษทีพี่คิดเพลินตรงนี้มันจะกลายเป็นหนึ่งส่วนหกไม่ใช่หกเนาะถ้าน้องกระจายหนึ่งส่วนหกไปอะ่ะถ้ามันเป็นหกตรงนี้เป็นหนึ่งส่วนห้าตรงนี้ก็จะกลายเป็นหกส่วนห้าอ่ะก็ตอบเป็นหกส่วนห้าคูณกับสามลบหนึ่งสองหนึ่งแทนถ้าน้องกระจายหนึ่งส่วนหกเข้าไปตอนขิดเนาะความจริงมันต้องกระจายอะ่ะอ่ะคราวนี้เมื่อกี้ B มันเป็นหนึ่งส่วนสองเท่านี้ใช่ปะถ้าน้องกระจายหนึ่งส่วนสองเข้าไปแล้วเราหา b invert ได้จากหนึ่งส่วน a d ลบ b c คูณด้วย a กับ d ต้องสลับที่กันส่วนตัวที่ไม่สลับที่เราจะคูณด้วยลบไป a d คูณกันได้เป็นหนึ่งส่วนสี่เนาะแล้วก็ b c มันคูณกันได้เป็นศูนย์อยู่แล้วเพราะหนึ่งส่วนสองคูณศูนย์ได้ศูนย์คราวนี้ d กับ a สลับที่กัน1ส่วน2สลับที่กับ1ส่วน2ยังไงก็ได้1ส่วน2เหมือนเดิมทั้ง2ตัวส่วน b กับ c มันต้องใส่ลบข้างหน้าใช่ปะถ้าใส่ลบที่4ก็ยังได้ศูนย์เหมือนเดิมใส่ลบที่ b ก็ได้ลบ1ส่วน2ตรงนี้ได้เป็น1ส่วน1ส่วน4ก็คือ4คูณด้วย1ส่วน2ลบ1ส่วน2 0แล้วก็1ส่วน2 b invert ก็เลยเป็น2ลบ2 0แล้วก็2ก็จะได้ตามนี้อย่าลืมว่าเมื่อกี้พี่คิดผิดเนาะถ้าเราได้ a เท่านี้เราจะกระจาย1ส่วน6เข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอคิดแล้วอะถ้าเรากระจายหนึ่งส่วนหกเข้าไปเราเอามาหารคูณกันสองตัวใช่ปะตรงเนี้ยมันจะเป็นหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งส่วนสามสิบหกแล้วสามสิบหกมันจะย้ายขึ้นไปแล้วถ้าเราดึงหนึ่งส่วนหกกลับมาสามสิบหกตัดกับหกก็เลยได้หกไม่ใช่หนึ่งส่วนหกเนาะก็ได้เป็นหกส่วนห้าอืมหกส่วนห้าแล้วก็ส่วนบีก็คิดทุกต้องแล้วตามนี้แต่ว่านอกสำหรับจากข้อนี้วิธีการคิดถูกต้องค่ะต้องเป็นวงเล็บของรถดูคลิปความรู้วันละนิดแล้วจะติดใจข้อสองได้ตอบสามอ๋ออย่าลืมไปโหลดแอป Nestle School กันนะคะ